നമുക്ക് ലാലിസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് ഞാൻ അതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് നാല് കപ്പ് മൈദ മാവാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കുഴിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ട ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം നാല് മുട്ട ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് ഇതിന് വേണ്ട മുട്ട നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം മുട്ട എല്ലാം നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പഞ്ചസാര ഇതെല്ലാം കൂട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മുട്ട ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായി കുഴിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം കുറേ ശിയായി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായി കുഴിച്ചെടുക്കാം മാവെല്ലാം നന്നായി കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു നനഞ്ഞ തോർ നനഞ്ഞ തുണി ഇട്ട് നന്നായി ഇത് മൂടി വെക്കണം അരമണിക്കൂർ നേരം ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ മൂടി വെക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ പൊറോട്ടയുടെ മാവ് കുഴിച്ച് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് കുഴിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ കുഴിച്ചെടുക്കുന്നതിലാണ് അതിന് കാര്യമുള്ളത് നന്നായിട്ട് കുഴിച്ചെടുക്കണം പൊടി കൂടി ഇട്ട് നന്നായി കുഴിച്ചെടുക്കുക ഇങ്ങനെ അകത്തോട്ട് മടക്കി മടക്കി എടുക്കണം ഇങ്ങനെ അടുത്തകത്തോട്ട് മടക്കി നന്നായിട്ട് കുഴിച്ചെടുക്കണം ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ അകത്തോട്ട് മടക്കി മടക്കി എടുക്കണം എന്നാലും പൊറോട്ട എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അതിന് മുകളിലോട്ട് ഒരു തുണി ഇട്ട് നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം അങ്ങനെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ഓരോ ബോളായിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി മാറ്റി വെക്കാം ഇങ്ങനെ അടിയിലോട്ട് മടക്കി മടക്കി കൊടുക്കണം പിന്നെ പൊറോട്ടയുടെ മാവെല്ലാം ഉരുട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനി അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണ് ഇത് തുണി വെച്ച് നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം ഓരോന്നായി എടുത്ത് പരത്തി നമുക്ക് വീശി അടിച്ചെടുക്കാം ഇത് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ എടുത്ത് ചുരുട്ടി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി എടുക്കണം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പരി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പരത്തി പാനിലേക്ക് ഇട്ട്
നീ വെന്ത പൊറോട്ട എല്ലാം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ ലെയർ എല്ലാം നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വരും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പൊറോട്ട എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ടയാണിത് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ